bunları yapmaktan hoşlanıyorum ama böyle yaşamak istemem gerçekten. Yani bunlar bana daha doğal geliyor. Bunlar bana daha gerçek gibi geliyor hani. E her şey dümdüz değil, dümdüz temiz değil. Hep bir üstünde bir kir, bir pas. Hayatta da böyle. Bir sıkıntı. Bunlar demek ki benim içimde bunları fark ettiğim için bunları yaptığım eserlere de yansıtabiliyorum. Yani işte pastı, kirdi, kırıktı, döküktü, yıkılmış duvarlardı. Bunlar e, biraz da hayatın gerçekleri açıkçası. İstemesek de. Kesinlikle yaşanmışlık olması lazım. Ya benim de hep e, yaptıklarımda <gülüyor> olduğu gibi hani sevdiğim gibi yaşanmışlık olması lazım. Yani o yaptığım şey çiğ durmaması lazım, boş durmaması lazım. Yani en kaliteli boyaları da kullansan o boş durmaması lazım. Onun modellenmesi lazım, şekillenmesi lazım, renklenmesi lazım. Yani bana onun e, yaşanmış bir yer olduğunu göstermesi lazım. Şimdi o e, yaptığım yeşil su depolu model. Benim mesela hep böyle hayalimde yaşamak istediğim yer gibi böyle sakin, e, hani sessiz, e, çok fazla kalabının olmadığı, gürültünün olmadığı bir yer mesela bir su kenarı veya ormanlık. Mesela o da öyle. Aslında onun başlangıcı da tam olarak böyle başlamadı. Evi balıkçı kulübesi gibi yapmıştım. Yapmaya başladım proje. Yaptım bitti. Güzel oldu. E, bayağı uzun süre geçti. Sonra dedim ya bunun bir eksiği var yine. Bu böyle olmayacaktı aslında. İşte sonra hani kafamda düşen e, yaşamak istediğim yer gibi mesela sessiz sakin. Evet bu böyle biraz daha hani bir yanına su deposu işte yanına e madem bu göl evi yaptık e, bunun bir kayık olması lazım ama ev göle yakın olmadığı için nerede biraz daha geride olacak. Şimdi bu kayık da evin yakınında olsun. Yanına ekstra bir işte balkon, çatı, kayığı yukarı çıkardım. Kullanılmıyor. E, kum olarak altına Kum yaptım şimdi e, göl kenarı, deniz kenarı gibi. Kumu denizden, deniz kumu, direkt orijinal deniz kumu kullandım yine onda. Aynen. E, baktım şimdi e, bir eksik var yine. Ne olabilir? Sağda solda işte internette gördüğüm Aa, su deposu, gerçekten su deposu güzel, değişik, öyle bir şey deneyebilirim dedim. Onu koydum. E, yaptım yine yanına onu koydum. Bu sefer bayağı farklı, değişik bir şey oldu. Aslında başladığından çok farklı bir modele döndü ekstralarla her yaptığım gibi yine o da bitmedi yani bitti ama yine benim kafamda o da bitmedi şimdi her baktığımda ona da e, bunun bir eksiği var buna e, bir şey daha koymam lazım hiç bitmiyor yani benim yaptıklarım hiç kafamda hiç bitmiyor yani yaptıklarım bitmiş olsa da mutlaka bir eksiği var mutlaka bir şey bir zaman bir şey koymam lazım Yüksekliğinin sebebi yine dediğim gibi hani ortam biraz böyle hmm, yoldan çıkmış tarzı olduğu için evler yüksek ee, hani zombi filmlerindeki gibi aynen hani ya zombiler olabilir bir saldırı olabilir ondan veya insanlar artık kıtlıkta olduğu için birbirlerine zarar vermek durumunda oldukları için e, evler biraz daha yüksek hani ulaşılmasın yukarılara ulaşılmasın tarzı ve yaptıklarım evlerin hepsinde biraz Evet mesafe var yukarılara ulaşması biraz daha zor olsun. Aynı hep benim hani e, diğer yaptığım modellerde olduğu gibi biraz daha e, gelecek ama gelecek güzel bir gelecek olmadığı için kafamda hayalimde hep evler bir, biraz daha yüksek. Yani kafamda bitmiyor. Şimdi ev bir kat oldu bitti. Aa bitmedi ev. Sonra onun üstüne bir tane daha bir kat daha bitmiyor veya çatısı. E, bu ev şimdi yerden yüksek. Niye yerden yüksek? E, bir yerde korunmak için. E, bu su ihtiyacım var. Evin üstüne bir su deposu lazım. Yani yaptığım o diğer modellerdeki bu hurdalık modeli var. Mesela yaptım onda da öyle. Yine yerden yüksek. E, yine e, iki, iki katlı katlı bir şekilde. E, su deposu yukarıda. Çünkü su ihtiyacı için yere inmemiz lazım. Ama yer sıkıntılı. Yerde tehlike var. Onun için yaptığım evler hep hep bir yüksek. Yaşam eminim ki ya benim yaptığım modellerdeki bir yaşam olursa çok zor bir yaşam olacak. Yine insanların çok zor yaşadığı bir yaşam olacak. Yani hayatın e, kıtlık içinde olduğu bir yaşam olacak büyük ihtimalle. Şimdi balıkçı teknesi yaptım ama belki o zaman 
Yani onu yaptığım zaman da belki su sıkıntısı olacak. Yani yine o yaptığım insanın balık tutması zor olacak. Belki de o insan balık tutmuyor olacak. O zaman belki başka işler yapıyor olacak o balıkçı teknesiyle. Zamanında belki balık tutarken. Yine o hayatta belki yaşamak ister miyim? Biraz zor. Aslında merak da ediyorum ama bir yandan da hani düşününce yaşamak çok zor olacak. Bir yandan çok merak edip bir yandan da yaşamak istemediğim bir hayat. Ama yapmasını çok sevdiğim yani yoramasını modelini yapmasını çok sevdiğim bir hayat. O dünyada malzeme bulma sıkıntısı da çekeceğimi zannetmiyorum. Çünkü hep hayalimdeki bir dünya. Her yerde hurdalık, her yerde yıkılmışlık, her yerde pas, her yerde kir. Evet, o dünyada sıkıntı çekeceğimi zannetmiyorum. Benim planım projem olmuyor çoğu modelimde. Çoğu modelimde de aslında hiçbir modelimde planım projem olmuyor. Sadece o anki ruh halim beni nereye götürürse. Dediğim gibi bir tane çöp kovasıyla başlarım ama bir bakarsın çok büyük bir model çıkarmış olurum. Sadece bir çöp kovasıyla başlayarak. Ee, o ruh hali bazen anlatamıyorum. Hani anlatabilecek gibi de olmuyor. Böyle çok farklı e, alıyor, götürüyor. Devam ettiriyor yani. Saatler bir bakıyorum saatlerce uğraşmışım. Ama farklı bir şey olmuş, çok değişik olmuş. Aslında bu diyoramaların en önemli noktalarından biri de boyaması. Şimdi normalde bir modeli çıkartabiliyoruz. Aldığımız işte parçalar, model, e, ahşaplar. İşte diyelim ki karton kullandık, yaptık. E, diğer işte ekstra malzemelerinden kullandık, yaptık. Model bitti, model güzel. Ama bunun boyaması en önemlisi boyaması. Şimdi duvarını dümdüz sarıya boyarsak çok çiğ ve boş kalıyor, tamamlamıyor. E bunun boyaması çok önemli. İşte ekstra gölgelendirmesi, kirletilmesi, işte e, boyanın tonunun ayarlanması, boyanın tonuna farklılık katılması, evin yaşanmışlığının olması lazım. Materyaller bulurum e, diye hep her zaman normalde yol, yani yürürken yolda e, yere e, bakarım. Hatta geçen gün yine işim gereği de, normalde dışarıda e, gezdiğim için e, yine yere bakarken e, küçük bir mandal. Onu da mandalmış. Ben onu da sonradan öğrendim. Mandalın yarısı hatta. Mandalın tamı da değil. Ha çok dikkatimi çekti. E, farklı geldi. Hatta onu aldım. Elimde bakarken Birçok modele de soktum onu kafamda. İşte bir uzay gemisinin üstü, kapısı, ondan sonra farklı şekillere soktum. Malzeme temininde hep bu şekilde. Yani hep gözüm dışarılarda, hep yerlerde işime yarayabilecek bir şeyler. İşte eşimle çay içmeye gittiğim zaman o zamanlar ona çay karıştırma çubukları. Hiç attırmazdım onları. Yaptığım bütün evlerde mesela çay karıştırma çubukları kullandım. Onları öyle dışarılardan toplayarak başladım. Çay karıştırma çubukları, işte dondurma çubukları, e, su şişesi kapakları, bir nevi geri dönüşüm gibi. Yani insanların çöp olarak attığı şeyleri ben e, kullanıp e, diyorama yaptım. Ve yapmaya da devam edeceğim. çok farklı. Yani nasıl tarif edeyim? O duyguları tarif etmek de çok zor. Yani insan e, sanki buradan ayrılıyor da başka bir şey. Sanki o yaptığı modelin içine giriyormuş gibi oluyorsun. Hani ne yapmak istiyorsun? Ya diyor ama bunu yapmak kolay. Ya biz ilkokullarda da yapıldı bunlar. Evler yapardık, okullarda giderdik. Bunu yapmak kolay ama sen kafanın içinde ne düşünüyorsun? Ya yani ne yapmak istiyorsun? Ben bunu sana öğretirim. Ya bunun malzemesini de temin ederiz. Bunun kesmesini de gösteririm, boyamasını da Ama sen kafanda ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Hani böyle bir benim yaptığım gibi bir hayal gücünde bir şey mi yapmak istiyorsun? İşte gelecekten bir şey yapmak istiyorsun? Yoksa basit bir ev mi yapmak istiyorsun? Veya yaşamak istediğin bir yeri mi yapmak istiyorsun? En önemlisi bunlar. Önce bunları öğrenmek lazım. Eşim, çocuklarım, annem, babam, kardeşim, kardeşimin eşi hep aynı şekilde. Gelip burada yaptıklarımı gördükleri zaman hiç inanamazlar yaptıklarıma. 
Hep yani her gördüklerinde şaşırırlar. Hep destek olurlar. Hiç bugüne kadar bana kimse demedi ya böyle antin kuntin işlerle uğraşma bunlar ne diye. Hep daha iyisi, daha güzeli. Her yaptığımı hep övmüşlerdir. Sağ olsunlar. Mesela ben ya, model yaparken alırım bütün malzemelerimi içeri oturma odasına akşamları. Bütün ailece otururken yaparım. Çay içerken, kahve içerken, muhabbet ederken. Yani çok hoşuma gidiyor aslında böyle şeyler ama hiç geleceğin de böyle olmasını istemiyorum yani şimdi. <gülüyor> yani yaptıklarım gibi olursa hayat çok yaşanmayacak gibi olacak. Aynı filmlerde gördüğümüz gibi olacak. Çok zor. İnsanların hayatları çok zor. Yaşam çok zor. E, yemek içmek yok. E, gıda sıkıntısı, kıtlık. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ama ben yaparken çok hoşuma gidiyorlar ama. Yani yaşam olarak hiç düşündüğüm hiç hoşuma giden şeyler değiller aslında. Düşündüklerim, projelerim var. İnşallah onları gerçekleştirmiş olurum. İnşallah onları gerçekleştirip daha mutlu olurum. İnsanlara bir şeyler öğretebilirim. Hani bu diyorama sanatı ile ilgili. Çünkü çok uzun süreli bir sanat değil. Yani çok hani belki var evet eskilerden var. Hani yapılıyor ama bu son zamanlarda belki 5 sene, belki 10 senedir hızlı bir yapılıyor. Hani daha ileri daha güzel bir şeyler öğretmek isterim. Daha çok insanın bir şeyler yapmasını yapmasına vesile olmak isterim. Hayalim var. Bir şeyler yapmak istiyorum yani.